ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് ഭാര കൂടുതൽ എന്നുള്ളതും ഭാര കുറവ് എന്നുള്ളതും പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലർക്ക് ഭാരമില്ലാത്തതൊരു പ്രശ്നമാണ് ചിലർക്ക് ഭാരം കൂടുതലും പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും ദൈവം അറിഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാരമാണ് ഏറ്റവും അനുകൂലം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ പ്രത്യേകതകളോടെ സൻസാർ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഭാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെയധികം ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ സാറ് നമുക്കത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സൻസാർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സൻസാർ യുവർ വെൽക്കം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാബു സാർ ഇപ്പോഴ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാബു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഭാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ ഭാരം കൂടുന്നതും പ്രശ്നമാണ് ഭാരം കുറയുന്നതും പ്രശ്നമാണ് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും ഒരു ഭാരിച്ച ചിന്തയായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അല്ലെ അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഭാരം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സെഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും അതില് അങ്ങനെ മാത്രം കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എന്നാലും ഇത് വലിയൊരു കൺസേൺ ആവുന്നത് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ശാരീരിക മാറ്റു മറ്റു പലതും ആയി മാറുമ്പോഴും മാത്രമാണ് അല്ലെ വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം ആണ് ഇത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സാറ് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരു സാറ് അദ്ദേഹം മേ ബി ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മാറി പൂനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഗോളിയർ ആയിരുന്നു ഗോളിയർ നിന്ന് പൂനെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹൈലി ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു അതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഇഷ്യൂസും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താതിരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാണാം കാണാം ഓക്കെ സോ ഈ അണ്ടർവെയ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഭാരം കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം വേണ്ടതിൽ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണോ എന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അണ്ടർവെയ്റ്റും ഓവർ വെയ്റ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇത് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം അണ്ടർവെയ്റ്റില് ലോകത്തുള്ള അണ്ടർവെയ്റ്റില് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ വരാൻ മാത്രം എന്താണ് കാരണം ഓവർ വെയ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അലാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും അണ്ടർവെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസേൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർവെയ്റ്റ് എന്താണ് അണ്ടർവെയ്റ്റ് ഞാൻ അണ്ടർവെയ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അണ്ടർവെയ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൊതുവെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ്
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ അറുപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറുപത് കിലോ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ റേഷ്യോ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അത് ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി മുതൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് ഡി എം ഐ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓവർ വെയിറ്റ് എന്നും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒബീസ് എന്നും അത് എക്സ്ട്രാ ഒബീസ് നോക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇപ്പൊ നോർമൽ ബി എം ഐ അതുപോലെ തന്നെ ഒബീസ് ബി എം ഐ എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാം ഇതിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബി എം ഐയിൽ തന്നെ മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബി എം ഐ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നില്ലേ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അടിഞ്ഞു കൂടുതൽ കുറയും അപ്പൊ മെറ്റബോളിക്കലി അത് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയാം ചില ആൾക്കാർ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയ ആളിൽ പോലും മസിൽ മാസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓവർ വെയിറ്റ് എങ്കിൽ അയാൾ മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒബീസ് ബി എം ഐ മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അയാൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ കൂടുതൽ ആ ആക്റ്റീവ് ആയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സബ്യൂട്ടനിസ് ഫാറ്റ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് വിസറൽ ഫാറ്റിന്റെ അളവ് കുറവാണ് ആ ഒരു റേഷ്യോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ നോർമൽ ബി എം ഐ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ തന്നെ മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക്കലി അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അനാരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം ടോട്ടൽ എട്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോഴ് തടിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാം മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് തന്നെ നല്ലോണം തടി കൂടിയ ആൾക്കാരും ചിലപ്പോഴും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോളി ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കുറവാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയും ഇതിന് കുറെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ആവശ്യം നോർമൽ ബി എം ഐ എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാന്ന് മാത്രല്ല ഇത് എന്തിനാ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായാലും ഒരു പക്ഷെ അവർ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പക്ഷെ കല്യാണം വരുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മീൻസ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിവ് കുറവ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ശരീരം കൂടി ഇല്ലെങ്കിലോ ഓൾറെഡി കഴിവ് കുറവ് അതിന്റെ കൂടെ ശരീരം കൂടി കാണാനില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നെ കാണാനെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റബോളിക്കലി അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ ബി എം ഐ മെറ്റബോളിക്കലി ഹെൽത്തി ആവുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ നോർമൽ ബി എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെ എന്താണ് എന്റെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മസിൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കോമ്പിനേഷൻസും
ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരിലാണ് ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും ഒന്ന് വളരെ തീൻ തിന്നായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം എല്ലിനോട് ഒട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള തോലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലും തോലുമായിട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ ബോഡി വേസ്റ്റിംഗ് ആ വേസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതിനെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിക്കുക ഒരു വാക്കാണ് അതിന് സൂചിപ്പിക്കുക സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികളിൽ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുകയില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഹൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഹൈറ്റ് അഗൈൻ ഈ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് ഹൈറ്റ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പോ ഒരു കുട്ടി അഞ്ചു വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് ഈ വയസ്സിലൊക്കെ ഏകദേശം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകണമല്ലോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റണ്ടിങ് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റണ്ടിങ്ങും വേസ്റ്റിംഗ് ആണ് പൊതുവെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോഴ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അത് തന്നെ കുട്ടികളിൽ ആണ് വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വലിയ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നാണ് പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പോലെ ഞാനും എത്തുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷെ ഓട്ടത്തിൽ കായികമായിട്ടുള്ള കളികളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും തള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അവനത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രഷർ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നോട് തന്നെ ഒരു അപകർഷതാ ബോധം ഉണ്ടാവും അവിടെ രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുക അതിലൊന്ന് ഫിസിയോളജിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് സൈക്കോളജിക്കലാണ് ഇതില് ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡോളസൻ ചിൽഡ്രണും യങ് അഡൾട്ടും പറയാം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും അതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ലാതെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ലുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന രീതി ഇത് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിക്കും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി തടി കുറഞ്ഞിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കാരണം ലുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അവര് കൂടെ കൂടെ സ്നാക്കിംഗ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനകത്തേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബട്ട് അത് കൂടാതെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയും അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അവരെ അവരെ പറ്റി എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അളവ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതും കുറയും അവര് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അവർക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ ലോസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ പാരൻസ് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ അവരുടെ പാരൻസ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിന് മാത്രമുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഈ പാരന്റ്സ് പൊതുവെ എന്താണ് ചെയ്യുക അച്ഛനമ്മാര് പറയും ഓക്കെ നീ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ചാടരുത് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ആ കുട്ടിയെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് നീ അത് ചെയ്യരുത് അരുത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവില് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടാവും ഇത് വളരെ വലിയ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കും കുട്ടികളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയതാവുമ്പോഴേ
നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം അണ്ടർ വെയ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാടൊന്നും ആൾക്കാർ ബോധറാവാറില്ല അവിടെ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില് പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഒരു വലിയ കൺസേൺ ആണ് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇഷ്യൂസും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഫാമിലി ലൈഫിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം ഫാമിലി തന്നെ ചിലപ്പോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമയത്തിന് പറയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്കം വലിയുന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണും ഓക്കെ അത് തന്നെ ഈ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അവരുടെ ആപ്പിറ്റേറ്റ് അവരുടെ രുചി കുറവുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാർക്കോപ്പിനിയ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം മീൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കുറവ് ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ മസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും അവരുടെ ഭക്ഷണം ന്യൂട്രീഷൻ പോർഷൻസ് ഒക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതും അവരെ സാർക്കോപ്പിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മസിൽ ലോസ് ലീൻ മസിൽസ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന തന്നെയാണ് കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാതാവുന്ന തന്നെയാണ് പൊതുവെ സാർക്കോപ്പിനിയ എന്ന് പറയാം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ കാണാം സോ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മോർ പ്രോൺട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടെ കൂടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ചെറിയ കട്ട വന്നിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ആ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാം പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളിയത് മാറുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ വ്രണാവുക സാധാരണ പൊള്ളിയതൊക്കെ വ്രണാവുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരിക സാധാരണ പുറത്തു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും പോകുന്നത് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോയി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഈ ആൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഒന്ന് ഔട്ടിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിനോ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടയർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് അവരിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് തണുത്തു തണുത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പൊതച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ക്ലൈമറ്റില് മറ്റുള്ളവർക്ക് പൊതപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിളിയോ വേണ്ടാത്ത സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു കമ്പിളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തോന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ ഉള്ളിലും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടാവില്ല സോ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അണ്ടർ വെയ്റ്റിന് കാരണങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില രോഗാവസ്ഥകളുണ്ട് ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ മസിൽ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മെലിയും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനർജി മുഴുവൻ അവിടെ യൂസ് ആവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജിനോ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് അപ്പിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഡയബറ്റിസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നവരിലൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ദഹന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനം നടക്കും ആകരണം നടക്കും അല്ലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ
ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദഹനം വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥം ആസിഡ് കുറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോഴും കുട്ടികളിലൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആസിഡ് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ വി എസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് സീലിയ ഡിസീസും ക്രോൺസ് ഡിസീസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലത്തെ ആകരണവും അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ ടോട്ടലി ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് ഒന്ന് എനിക്ക് ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറപ്പും എൻസൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും സൈക്കോളജിയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഗ്രലിൻ ആൻഡ് ലെപ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോൺസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അനോറക്സിയ നെർവോസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ ബുലീമിയ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അണ്ടർവെയ്റ്റും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവാം സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ശരീരത്തിന്റെ ഒരുവിധം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിർത്തി വയ്ക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെസ്സറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ പാമ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനോട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടികളും ശരീരം നിർത്തി വരും എന്നിട്ട് മിനിമം വേണ്ടത് മാത്രം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്താ ഗാസയില് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് അകത്തേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് മിനിമം ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് അവര് എത്ര കാലം കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കും അതുപോലെ ശരീരത്തിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഓക്കെയാണ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഓഫീസിലെ ബോസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഭാര്യ ആണെങ്കിലോ മീൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എക്സാം ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാ മാറുക പത്താം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ പത്താം ക്ലാസിന്റെ എക്സാമിന്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയിൽ ആ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മൊത്തമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അതുപോലെ ചില ഹെറിഡിറ്ററീസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഉറക്കാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം ചില ആൾക്കാരിൽ ചില ബോഡി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ബോഡി ടൈപ്പിൽ ഒന്ന് വരുന്നതാണ് സ്കിന്നി ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനൊന്നുമില്ല എല്ലും തോലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റിൽ ബോഡിയിൽ കൊഴുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാറിന്റെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം കാണാൻ വളരെ പോരായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ കാരണം ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു മസിൽസ് ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈവൻ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ ഈ റീസൺസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഗട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റ് റിലേറ്റഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫുഡ് കലോറി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ന്യൂട്രിയൻ ഡെൻസ് അല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ആവുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേണം നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും ഒരു രുചി തോന്നാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന
പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്കിന്നി ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഓൾറെഡി മെലിഞ്ഞ ഭാരക്കുറവിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും അവര് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എക്സസൈസിന് പകരം വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഓൾ ഓൺലി ഏറോബിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം വർക്കൗട്ടുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മസിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ വർക്കൗട്ടുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫില് അപ്പൊ അത് മാറ്റണ അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് മസിൽസ് കൂടുക അപ്പോഴാണ് ഈവൻ നമുക്ക് രുചി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുക കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലി ആയിരിക്കും അല്ലെ സ്ട്രെങ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ പൊതുവെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം കൺസേൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സൈക്കോളജിക്കലി ഇതിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുള്ള വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പല ഓബീസായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിന് മുകളിൽ ബി എം ഐ ഉള്ള നൂറ് കിലോ നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോ ഉള്ള ആൾക്കാര് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള വെയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അത്ര ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് കാണാതെ ഇതിനെ നോർമലി ഫേസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മറ്റു പലർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡോറ് തുറന്നത് മതിയാവില്ല ഡോറ് കുറച്ചുകൂടി വലിച്ചു തുറക്കേണ്ടി വരും എ സി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു പകുതി അടഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ പകുതി അടഞ്ഞ ഡോറ് മുഴുവനായിട്ടും തുറന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പോകില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ച രീതിയിലല്ല എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വണ്ണം ഒട്ടും ഫാറ്റേൺ അല്ലാതിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണേറ്റ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഡാൻസ് മാർഷ്യൽ ആർട്ടും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ശരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസ് മേജർ കോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കാരണം കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷെ ക്യാൻസറോ ടി ബിയോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ കാരണം ടി ബി എന്നൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ജോണ്ടിസും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ വരാറുണ്ട് വളരെ നീണ്ട കാലത്തേക്ക് ജോണ്ടിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബോക്സിങ്ങില് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് നാഷണൽ ലെവലിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ അത് വളരെ ഈ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറി വളരെ കുറഞ്ഞതാണെന്ന് ഒരു സീവിയർ ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ മൂന്നും പ്രാവശ്യം ജോണ്ടിസ് വന്നു ആ ജോണ്ടിസ് വന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ബോക്സിംഗ് റിംഗിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ആ മൂന്ന്
ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ കോംപ്ലക്സുകളും ഒക്കെ നമുക്കതിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സപ്പോസ് അതിനൊന്നും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹെൽത്തി വേയിലാണ് വെയിറ്റ് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹെൽത്തി വേയിലല്ല നമ്മൾ കിട്ടിയത് എന്തും കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേണിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബോഡിയിൽ വെയിറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എനർജി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കിയത് എനർജി ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ഈ ഇതൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനാക്ടിവിറ്റി പാറ്റേൺ അതുപോലെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും അവിടെ ഒരു ഒട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയി നമുക്ക് തടിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു എനർജിയും കോൺഫിഡൻസും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് നോട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കാരണമാവും സോ ഹെൽത്തി വെയിറ്റ് ഗെയിനും അൺഹെൽത്തി വെയിറ്റ് ഗെയിനും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെൽത്തി മീൻസ് ഓർഗാനിക് ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും കാർബും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൽത്തി വേയിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അൺറിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിഫൈൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹെൽത്തി വേയിൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അൺഹെൽത്തി വേയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് കുറെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക കുറെ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറെ സോഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആഡഡ് ഷുഗറും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് രണ്ടുമാണ് നാവിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആ ഒരു ജങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിഞ്ചി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് പോകും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടലി അൺഹെൽത്തി ആവും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെയും സെഡൻഡറി ആവും ഈ സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിലേക്ക് പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒബിസിറ്റി പാറ്റേണിലേക്കും ഒരു പക്ഷേ എത്തിപ്പെടാം മറ്റൊരു കാരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശരീര നമ്മുടെ പ്രീ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണോ അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന പാറ്റേണും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും ഇതിനെ എപ്പി ജനറ്റിക് എന്ന് പറയും മീൻസ് അവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ ഒരു പാറ്റേൺ പക്ഷെ ജീനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാറ്റേൺ മാത്രമേ ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കൂടി ആവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ന്യൂട്രീഷണലി പൂവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ലോകത്തുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ന്യൂട്രീഷണലി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അത് ജനറ്റിക് റീസൺ ആയിട്ട് മറ്റു തലമുറകളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കലോറീസ് പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഹെൽത്തി പാറ്റേൺ വഴി ഹെൽത്തി ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും കൂടി ഇതിനാ ഹെൽത്തി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ആ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികൾ കുറച്ചിട്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് അൺറിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം
മസിൽ ഗെയിൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫാറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ അത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഷുഗർ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വർക്കൗട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കൗട്ട് വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കാരണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മസിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് വരൂ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടു മസിൽ മാസിന്റെ അളവ് കൂടു സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അളവ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ കോശങ്ങൾ സെൽ ഡിവിഷനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ കോശവിഭജനം നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റാമിന ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരിലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈവൻ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൽ വ്യത്യാസം വരില്ലേ ചില ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ബാക്കിലത്തെ മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ വാരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല അതിനെ പറ്റി അയാൾ ബോധവാനായിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേ തന്നെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കൂനി കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുന്ന് ഒന്ന് നിവർന്ന് നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും വലിയൊരു എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക നല്ല ശരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വാഡ്സും പുഷപ്പും കൂടാതെ തന്നെ സ്ക്വാഡ്സും സ്ക്വാഡ്സ് മാത്രല്ല നമ്മുടെ പ്ലാങ്കും പുഷപ്പും കൂടാതെ തന്നെ സ്ക്വാഡ്സും ഡെഡ് ലിഫ്റ്റും ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്താ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ലോസ് ഹാക്കും മാസ് ഗെയിൻ ഹാക്കും രണ്ടും ഉണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണം എന്ന അതിന്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ മസിൽ മാസ് കൂട്ടാൻ വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല നട്ട്സ് കലോറി വേണം അതിന് ഒപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ വേണം അല്ലെ ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാത്ത കലോറി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കലോറി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനും കലോറിയും രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ നട്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് പല നട്ട്സിന്റെ ഇപ്പൊ പീനട്ട് ബട്ടറിനൊക്കെ ആണ് പൊതുവെ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ആൽമണ്ട്സിന്റെയും ഹാസൽനട്ട്സിന്റെയും ഒക്കെ ബട്ടർ കിട്ടാനുണ്ട് മീൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറേശ്ശെ പ്രോസസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ നട്ട്സ് കഴിക്കാം നോർമലായിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്മൂത്തീസ് പല ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് അല്ലെ ബനാന ശരിക്കും പഴം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബനാന വെച്ച് നല്ല പ്രോട്ടീൻ സ്മൂത്തീസ് ഉണ്ടാക്കാം പ്രോട്ടീൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നട്ട്സ് ഒക്കെ അതിൽ ചേർക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൽ ചേർക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മൂത്തീസ് ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും സൂപ്പർ ഫുഡ്സിൽ റൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈസ് ഒരുപാട് കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകണമില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ പറയാം റൈസ് നല്ല മീൻസ് തവിടോട് കൂട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻ തരും പ്ലസ് അത് ഫൈബർ കൂടി തരും ഈ ഫൈബർ നമ്മളെ സോലിബിൾ ഫൈബർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റബോളിസം വൈറ്റമിൻ ബി എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആണ
അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോൾ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വെജിറ്റബിൾസോ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡൈജഷനും അബ്സോർബ്ഷനും സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടും ഈ ടൈം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വിശക്കില്ല അവിടെ ന്യൂട്രീഷന്റെ അഭാവം കൊണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പൊട്ടറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇതിൽ ആൻഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസിന്റെ അളവ് കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്ക് പീസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പനീറും ഡയറി പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ മാസ് ഗെയിനർ പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈവൻ പല ജിമ്മുകളും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ബിവിയർ ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് അതിൽ എന്താണ് ഷുഗറിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കണം കാരണം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വാങ്ങിക്കാനല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാസ് ഗെയിനർ വാങ്ങിക്കുന്നത് പർപ്പസ് എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീനും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സിൽ ഈവൻ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും ഈവൻ ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫാറ്റും ഷുഗറും തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടോഫു അല്ലെങ്കിൽ സോയ സോയ കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അലർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഈ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ ഗ്ലൂട്ടൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഗ്ലൂട്ടൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ടോഫു സോയ ഔടും അലർജി ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈവൻ നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും അവക്കാടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവക്കാടോ ഒക്കെ നല്ല തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില യൂസ്ഫുൾ ടിപ്പ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡയറ്റ് നല്ല ഡ്രിങ്ക്സും അത് സ്മൂത്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം പാലൊക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം റെഗുലർ എക്സസൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് റെഗുലർ മീൽസ് കഴിക്കുക ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അവർ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ശരീരത്തിനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് നമ്മൾ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഫാറ്റ് ആണ് അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല പ്രോട്ടീൻ ഒന്നുകിൽ അത് മസിലാണ് ഉണ്ടാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ അവിടെ നമുക്ക് എക്സസ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും വെയിറ്റ് കുറക്കാനുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അത് ബേസിക്കലി നല്ല ഉറക്കം അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് രണ്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗട്ട് നമ്മുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം ഇത് നല്ല രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിങ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണും അതുപോലെ തന്നെ ആഡിക്ക് വേണ്ടത്ര വിശ്രമം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ശരീരം അതിനു വേണ്ട പരിപാടികൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യും സോ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഈസ് സക്സസ് ഓവർ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബോഡി കമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് മസിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഫാറ്റ് കൂട്ടാം ബോൺ കൂട്ടാം എന്താണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോന് അടുത്ത
അങ്ങനെ ആ ബോഡി ഏജ് എന്റേത് നാപ്പത്തി അഞ്ചിന് പകരം മുപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് എത്താനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു വർഷം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് പറ്റിയത് ഈ ആറ് കിലോ കൂടാൻ ഒരു വർഷം എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അര കിലോ ഒക്കെ കൂടുന്നുള്ളൂ അതാണ് മേ ബി ഒരു കിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റ് ഗെയിൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം തന്നെ അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ കൂട്ടുന്ന പാറ്റേൺ തീർച്ചയായിട്ടും മോശമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് കൂടാതെയോ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്നത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഫിസിക്കലി മെന്റലി ആക്റ്റീവ് ആവുക വേണം ഈ ഫിസിക്കലി മെന്റലിയും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആവുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ഈ വെയിറ്റിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെ ബോഡി ഏജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷവും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് എന്റെ വെയിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് മീൻസ് ഈ ആറ് കിലോ കൂടിയത് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം അതിന്റെ ഇന്റേണൽ കറക്ഷൻസ് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടും ഇവിടെ മസിൽ മാസ് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ പേഴ്സണലി മാത്രല്ല ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരിലും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ഒരു ഒരു സംശയം സാർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ കമ്പപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അവിടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ കേട്ടായിരുന്നോ കമ്പിളിപ്പൊതപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരീരം പൊതുവെ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ശരീരമായിരിക്കും ഈ തണുത്ത ശരീര പ്രകൃതി ആവുമ്പോഴ് പുറത്ത് ചെറിയ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴേ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴേ നോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ കാലയളവിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ വീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അതിൽ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയം അപ്പൊ രാവിലെ ആവുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാതെ എന്താ വിറക്ക തണുത്ത് വിറക്ക അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഒരു കൊതപ്പിന്റെ അത്യാവശ്യം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അത് ബോഡിയുടെ ഇന്റേണൽ മെറ്റബോളിസം കുറയുന്ന കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ആഡോൺ കൂടി പറയാം ചില ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴോ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തടി കൂടുന്ന പറയുന്നവരില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ പോലും മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വേണം തെർമിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഈ ഫുഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിച്ചത് ധരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കഴിച്ചത് അബ്സോർബ് ആയില്ലെന്ന് മാത്രല്ല രണ്ടാമത്തതും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എനർജി അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഈവൻ ചിലപ്പോൾ ഉള്ള തടിയും കൂടി പോകാനും അതും കാരണമാവും മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം ഇൻ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരീരം തണുക്കും പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അതാണ് പുറത്തു നിന്ന് തണുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൊതപ്പ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരു പൊതപ്പ് വേണമെന്നൊരു തോന്നൽ തോന്നി അതുകൊണ്ട് അതിനെ പെട്ടെന്ന് അനുഭവിച്ചു അപ്പൊ മെറ്റാബോളിസത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്ത് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആണ് സാർ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ സാറെ എന്റെ ഒരു സംശയം അതായത് സാധാരണ പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മതി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി എനിക്കത് ഫ
ലേഡീസിന്റെയും ജെന്റ്സിന്റെയും കലോറി കൺസംഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു അറുന്നൂറ് കലോറിയുടെ എങ്കിലും വ്യത്യാസം പറയാറുണ്ട് മീൻസ് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കലോറിയാണ് ഒരു ലേഡി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേസമയത്ത് ജെന്റ്സിന്റേത് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കലോറിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഒരു കലോറിയാണ് പൊതുവെ പറയാം കാരണം അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് ആ രീതിയിലാണ് പ്ലസ് അവരുടെ ആൻഡ്രജൻ മീൻസ് ഹോർമോണൽ ആയിട്ട് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ശരീര പ്രകൃതിയുണ്ട് മസിൽസിന്റെ മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ കലോറി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര കലോറി കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്പർ വൺ ഏജ് ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞു അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അവര് നിന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റി പാറ്റേൺ കൂടി നോക്കിയിട്ട് മീൻസ് എത്രയാണ് അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കലോറി കൺസംഷൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കലോറി ഇൻടേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും കുറവ് മീൻസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കലോറി കുറയ്ക്കാൻ പോകരുത് ശരീര ശരീരം ഓൾറെഡി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മാഡം സപ്പോസ് മാഡം ഇപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എവരുടെ മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതില് നാല് ചായ ഉണ്ടെന്ന് കുടിക്കും ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചായ വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ ചായ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്തി ശരീരത്തിന് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഒരു ചായയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ റെഗുലറായി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഈ ചായ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോഴ് അത് ശരീരത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ശരീരം മറ്റെവിടുന്നെങ്കിലും ആ ചായയുടെ എനർജി എടുക്കും ഓക്കെ ഇതിനെ സ്ലോലി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂട്ടുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കുറക്കുമ്പോഴും അതിനെ സ്ലോലി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോലി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല ഒരു സംശയം അതായത് ഇപ്പം എന്റെ ഏജിൽ ഒരാള് ചോറ് ഒരു കപ്പ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പ് ചോറ് പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ കുറെ എത്ര കഴിക്കാ എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം ഉപ്പേരി ആണെങ്കിൽ എത്ര കഴിക്കാ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അത് എന്റെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും സംശയിക്കണ്ട എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ കഴിക്കാല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം അരീന്റെ കൺസെപ്ഷൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ഒരു പിട്ടാണ് പിട്ടിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം പിട്ട് അത്ര കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് മാഡം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഫുഡ് പാറ്റേണില് ആ സാർ ഞാൻ അത് നല്ലോണം ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ചോറ് കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇപ്പൊ ചോറ് കുറവാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ ഇനി ഒരാളും മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയാ നല്ലോണം കുറച്ചു അരീന്റെ ഇത് കുറച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പല മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അധികം അതാണ് നല്ലത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴ് ഒന്നുകിൽ തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അരി അതല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അത് തന്നെ ഇൻ കേസ് വെറും പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തരി മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നല്ലോണം വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാം അത് റോ ആയിട്ടോ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടോ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ഉപ്പേരി മോഡലിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ മോഡല് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളും ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സപ്പോസ് നമുക്ക് തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അരി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തവിടിലുള്ള പൈബർ കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം കഴിക്കുക ശരീരത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള കലോറി രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പോകരുത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കലോറി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച
എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അസിഡിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് ചെറുപ്രായത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം സമയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പ തല കറക്കും അതേമാതിരി വയറിൽ ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയറ് വേദന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഈ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായി വയറിന് കെട്ടി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക കിടക്കി പിന്നെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആന്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ പിടിച്ചൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഈ അസിഡിറ്റി ഈ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആണ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഒരു യുനാനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആസിഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പെരുഞ്ചീരം കരിഞ്ചീരം അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി ജെടി പൂട്ടി ഐറ്റം അതായത് ഔഷധ പച്ച പച്ച ഔഷധം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് രാവിലെ ആദ്യം എണീറ്റ് ഉടനെ അത് വെറും വയറ്റില് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനില് കുറവ് ആവോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് കുറെ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ സ്ഥിരമായി കുടിക്കുമ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ മാത്രമായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും അത് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഓക്കെ 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 അത് കുടിക്കാഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് കുടിക്കാഞ്ഞ ആസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ചെയ്യും ആസിഡിറ്റി മാറാൻ ആസിഡിറ്റി മാറാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മരുന്നല്ല ഓക്കെ ആസിഡിറ്റി മാറാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തെ റെഡി ആക്കാണ് അത് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസിഡ് വരല്ലേ അതിന് ഇപ്പോ എങ്ങനെ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസിഡ് കൂടിയിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല ആസിഡിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആയിരിക്കാം ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങുന്നത് ഓ നമ്മള് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സമയമല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കയറി ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ആൻറ്റാസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ജലൂസിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല സാധനങ്ങളും ഈവൻ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ശേഷം അച്ഛൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിയില്ല ആൻറ്റാസിഡ് മ്യൂട്ടായി അബ്ദുറഹിം സാർ മ്യൂട്ടായി പോയി ഞാന് ആൻറ്റാസിഡ് പാൻ ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചാല് അത് സ്ഥിരമായി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടമായിരിക്കും അതാണ് പിന്നെ ഈ ആയുർവേദം ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഇടക്കിടക്ക് എന്നാലും പേടിയാണ് കുടിക്കാൻ മരുന്നിനെ മരുന്നിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ കൊടുക്കൂ ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൊടുക്കും ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കുന്ന രീതികൾ ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഇന്നിപ്പോ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ സൈക്കോളജിക്കലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കലിയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പിയർ പ്രഷറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കോരു പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഉൾവലിയും പലപ്പോഴും ചിലവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അവര് ട്രസ്ഡാകും ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയും വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സാർ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്
ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു സംശയം ഇല്ലേ സാറേ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് എന്റെ മകനെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ വർക്ക് അധികം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് ഒരു നേരം മാത്രം കഴിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ദോഷമല്ലേ സാറേ ഈ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ളവനൊക്കെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ തടി കുറക്കാൻ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ലേ വെയിറ്റ് വലിയ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫാസ്റ്റിങ് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് ഇന്റർമീഡിയൻസിക്ക് മാത്രമാണ് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാറ്റേണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മള് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് പോയ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഒരു കല്യാണം വന്നു ഈ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ശരീരത്തിന് നമ്മളെ പാറ്റേൺ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമെടുക്കും അപ്പൊ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാറ്റേൺ അതിനെ പരമാവധി ഹെൽത്തി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനിടയിൽ ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ദോഷമല്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണരുത് ഈ സാറേ ഈ വള്ളിയെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പഴയ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ കുക്കുംബറായിട്ട് ഇപ്പൊ കടകളിൽ വെച്ച കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ കുക്കുംബറല്ല വലിയതായിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ അത് നമ്മള് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ അത് ഈ ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് എന്താ കണക്ഷൻ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനോ അസിഡിറ്റിക്ക് കുറയ്ക്കാനോ നല്ലതല്ലേ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഡീറ്റോക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ കലോറി ഇല്ല എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള കുറെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മോശം സാധനങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഡീറ്റോക്സ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു മരുന്നിന്റെ ഗുണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആവണ്ടേ സി ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു വാക്സിൻ എടുത്തത് എല്ലാവരും ഒരേ വാക്സിൻ അല്ലേ എടുത്ത പക്ഷെ കുക്കുംബർ ജ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് ഈവൻ കുക്കുംബർ ജ്യൂസ് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്നോ നാലോ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസസ് മാറി മാറിയിട്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിക്കണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജ്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഓൾറെഡി സാറിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഡയബറ്റീസിന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് പറയാൻ പോവുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞാനൊരു ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഒരു 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 ശീലവും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഫുഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനവും എല്ലാം കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും വൈറ്റമിൻസും കിട്ടത്തില്ല അല്ല അല്ല ഒരു പക്ഷെ അത് ദോഷം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മീൻസ് അത് ഗുണം ചെയ്യാം ഫുഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുഡിനും ഡിപ്പെൻഡൻസി അതാണ് ഷുഗർ ക്രേവിങ്സ് വരാൻ കാരണം നമ്മള് കഴിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഷുഗർ കൂടുതൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ സൈക്കോളജിക്കലി ഡിപ്രസ് ചെയ്യും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ 
ഫൈബർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അതിന്റെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ പൊറാട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു പഴം കഴിച്ചാല് യന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ ഫൈബർ കിട്ടി കിട്ടൂലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ആക്കി കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഫ്രോസൺ പൊറാട്ട കൊടുന്നപ്പോ മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊടുന്നപ്പോ അത് പോകാൻ നേരത്തെ ചൂടാക്കി കഴിക്കും കാരണം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടൂല എപ്പോഴെങ്കിലും ബിസ്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചായയും ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ കുടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒന്നായിട്ട് ഒരു ആറു മണിക്ക് അഞ്ചുമണി ആറു മണിക്ക് അപ്പൊ ഈ രാവിലെ ശരിക്ക് ഈ പൊറാട്ട കഴിച്ചു പോകാഞ്ഞാല് വയറിലൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ അതാണ് ഈ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ അതിന് ആ ഫൈബർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്നുള്ള ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സാർ ഫ്രോസൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കൂടി ഉണ്ട് മൈദ മാത്രല്ല നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ മൈദ വേണം ബേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഉട്ടോറിഞ്ഞ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉട്ടോറിഞ്ഞ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അത് ഒരു ഹാഫ് ബേക്കഡ് പൊറാട്ടയാണ് കാരണം പിന്നെ നമ്മളത് പൊറാട്ട കംപ്ലീറ്റ് അത് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കി ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുക അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പൊറാട്ട മൈദക്ക് ഈ ഫൈബർ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മൈദ മൈദ കഴിക്കുന്നതിലെ അത് റിഫൈൻഡ് ഫുഡ് ആണ് സാർ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫൈബർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ദോഷം ഓക്കെ ആ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ മോശമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എണ്ണയിൽ ഫൈബർ കണ്ടെടുത്തോ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മോശമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് സാധാരണഗതിയിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് വരുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും പുറത്തു നിന്നായിരിക്കും ഭക്ഷണം എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ക്യാരറ്റും ഒരു കക്കിരിക്കും കൊണ്ടുപോകും ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പൊറോട്ട കഴിച്ചു സാധാരണ നിഗതിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പൊറോട്ടയോ മൂന്ന് പൊറോട്ടയോ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പൊറോട്ടയിൽ എത്തും കാരണം ഈ ഫൈബർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണ് മീൻസ് ആ ഒരു ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൊറോട്ടയിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പൊറോട്ട അത്രയും വേണ്ടി വരും പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി അത് ശരീരത്തിൽ ദഹിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് അല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം മറ്റു പലതുമാണ് അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു പഴം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ഫുഡും നോർമൽ ഫുഡും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം സാർ ഈ അബ്ദുറഹീം സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാർ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേരയ്ക്ക ഏത്തപ്പഴം അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുമ്പറ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടും ആ വെജിറ്റബിൾസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് കഴിച്ചാലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആകത്തില്ല പൊറോട്ട ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈവൻ സാറ് കുക്കിങ്ങിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താ ചാട്ട് മസാല പോലെയുള്ള മസാലകൾ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ദുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒരൽപ്പം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അത് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അത് സാർ എന്തായാലും പൊറോട്ട ഒഴിവാക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പൊറോട്ട എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് അവൈലബിൾ അല്ലേ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കൂ
പിടിച്ചു നിന്നോളൂ ഞാനൊക്കെ സാധാരണ യാത്രക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചോറ്റുപാത്ര നിറച്ച് ഇതുപോലത്തെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ ലഞ്ച് വരെ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിശപ്പ് തോന്നും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളൊന്നും ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട ഹെവി ആണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ തോന്നലാണ് പൊറോട്ട ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് ഈ ആസിഡിന്റെ അളവ് സാറിനാണ് ആസിഡിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ പൊറോട്ട ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം ഇതിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇയാൾ ഇതന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരീരം അതിനായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ദിവസം പൊറോട്ട കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതിനെ സ്ലോലി ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ സാറേ കുറെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശപ്പും കഴിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫൈബർ കണ്ടന്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാം പിന്നെ ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എനിത്തിങ് ഡയറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് താങ്ക് യു സനൽ സാർ വളരെ മനോഹരമായി സാറിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ല സാറേ വെയിറ്റ് ലോസ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരിക്കും കാരണം അത് നല്ലൊരു അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സനൽ സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷവും അതോടുകൂടിയും സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വല്പ നർമ്മത്തോടു കൂടി ഹരിഹരൻ സാറാണ് നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ്